بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام وزیر اعظم عمران خان نے جنیوہ میں گلوبل ریفیوجی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے نیا بوران سر اٹھا رہا ہے دنیا اس کا نوٹس لے انہوں نے کہا کہ بھارت میں کشمیر مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل رہا ہے عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے کہ جب کشمیر میں کرفیو اٹھا تو کیا ہو سکتا ہے ناظرین اکرام وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں بھارت کے حال ہی میں منظور ہونے والے مسلم مخالف شہریت بل کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بھارت میں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں سمیت بیس لاکھ افراد کو اپنی بھارتی شہریت ثابت کرنے کو کہا جا رہا ہے اور دنیا یہ معاملہ دیکھے کہ ایسا نہ کر سکنے والے مسلمان کہاں جائیں گے عمران خان نے کہا کہ بھارت میں جو مسلمان شہری شہریت ثابت نہ کر سکا اسے شہریت سے محروم کر دیا جائے گا اور پاکستان مزید پناہ گزینوں کو بسانے کی سکت نہیں رکھتا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کو بھارت کے کشمیر میں مظالم کا نوٹس لے کیونکہ اس نے پانچ اگست دوہزار انیس سے اسی لاکھ افراد کو کشمیر میں محصور کر کے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پناہ گزین آئے اور وہ اب بھی چالیس لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو آئندہ سال فروری میں پاکستان میں ہونے والے عالمی ریفیجی کانفرنس میں شرکت کی بھی دعوت ہے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پہلے ریفیجی گلوبل فورم کے نکات پر بہت خوشی ہے اور میں دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی کرنے پر ترک صدر رجب طیب اردگان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر توجہ نہ دی گئی تو دو ایٹمی ممالک میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے بھارت کو غیر قانونی اقدامات سے باز رکھ کر پناہ گزینوں کے ایک بڑے بہران سے بچا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے مسلمانوں کو شہریت سے معروم کرنے کے لیے متنازعہ شہریت بل منظور کیا ہے بیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اس قانون کے خلاف بھارت میں فسدات ہو رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکلات کے باوجود تیس لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ چالیس سال سے مسائب کا شکار افغان عوام امن کے سمرات سے مستفید ہوں ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ مہاجرین باعزت طریقے سے اپنے وطن واپس لوٹ سکیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان جیسا غریب ملک جہاں پر بے روزگاری ہے اور عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہاں اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزین موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ابتدائی دنوں میں تاریخ کی سب سے بڑی پناہ گزین تحریک کا سامنا کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر دو ایٹمی ممالک کے درمیان تنازعہ ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جرنل یہاں موجود ہیں یہ وقت ہے کہ عالمی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے ناظرین اکرام اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتھونیو گوتریس نے گلوبل ریفیوجی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی کارکردگی کو معاشروں کے پسماندہ طبقوں کی فلاح سے ناپا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں امن و سلامتی کے بڑھتے چیلنجز کی وجہ سے پناہ گزینوں کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے انتونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی برادری کو ان پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کئی ممالک نے اپنے دروازے پناہ گزینوں پر بند کیے ہوئے ہیں ناظرین اکرام دو روزہ گلوبل ریفیجی فورم سے مختلف ممالک کے راہنما خطاب کریں گے جس کا انعقاد یو این ایچ سی آر کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے فورم کا مقصد عالمی سطح پر پناہ گزینوں سے یکجہتی اور ان کی سیاسی حمایت کرنا ہے ناظرین اکرام اس سے قبل وزیراعظم عمران خان سویٹزر لینڈ کے شہر جنیوہ پہنچے تھے جہاں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل سفیر خلیل حاشمی سویس حکومت کے نمائندوں اور اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے پناہ گزین نے وزیراعظم عمران خان کا استقبال کیا تھا اس موقع پر سویٹزر لینڈ میں پاکستانی سفیر احمد ندیم وڑیچ اور ورڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جنیوہ میں پاکستانی مشن کے مستقل نمائندے ڈاکٹر محمد مجتبہ پراچہ بھی موجود تھے
ناظرین اکرام عالمی پناہ گزین فورم اکیسویں صدی کا پہلا بڑا اجلاس ہے جس کی مشترکہ میزبانی اقوام متحدہ ہائی کمیشنر برائے پناہ گزین اور سویٹزر لینڈ کی حکومت کر رہے ہیں عالمی پناہ گزین فورم کی مشترکہ صدارت کی دعوت پاکستان کی سخابت انسان دوست قیادت اور گزشتہ چالیس برس سے افغان بھائیوں اور بینوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کی محبت کا اطراف ہے